Good evening and welcome to, to a Bogaiski hour special from the Vila Gorica residency in Podgorica, Montenegro. Our guest today is a key political personality in the Western Balkans, the newly elected Prime Minister of Montenegro, Milo Djukanovic, and a friend from many years ago. We've known each other for almost 20 years, I think. Welcome to the show, Mr. Prime Minister. A pleasure to see you again, and congratulations, of course, on your re-election. There's no need for a long introduction as you are very well known in the region and around the world as a major political figure for over two decades. Above all, you were instrumental in restoring Montenegro's statehood uh, in 2006, following nearly 90 years of various models of Yugoslavia. So to begin with, my first question would be, can you explain to our audience that the benefits of statehood and why it was important for Montenegro to regain its independence. Mjë mbroma, doja t'ju përshëndesja ju dhe e shikuesit tuaj. Êshtë kënaj si e madhe t'ju takosh për sëri dhe t'ju rosh mirë sa ardhjen. Ju falenderoj për pyet janë frumzuese. Me siguri ju kujtohet se kur të ntonim të bindim partnerët dhe miqtan të huaj se mali të zhidh duhe i t'jepe e drejta për të zgjedur të ardhme në vetë, argumenti unë kyç nuk ishte të bënde me të shkuarën apo me nevojën për të ri përcaktuarët të shkuarën. Ne donim të mernim në dorë për gjesin për të ardhme në tonë. Dhe qfar ka ndodur në gjasht vitet e gjusëmë që kur rifituan pavarësi? Mali zi ka marrë në dorë për gjesin e të ardhme së ti. Si që dini sot mund të themi se Mali i zi që ndodhej në kriz në ishë Jugoslavi, tregoj se mund të ruaj që ndruhe shmërin. Dërko Mali i zi e riforcoj që ndruhe shmërin në periudën e para krizës deri më 2008-ën dhe filimet e 2009-ës. Patëm disa vite e zhvidimi ekonomik nga më dinamikët në Evropë. Rritja mesatare vjetore ishte 9%. Veç kësaj Malizi bëri progres të rëndësishëm drejt integrimit në bëhe dhe ati Euro-Atlantik. Si që dini sot Malizi është vend kandidat që i ka njësur negociatët. Ta shmë kemi hapur dhe përfunduar një kapitull dhe jemi organizuar që të mund të zhvillojmë strukturën ton negociuese. Jemi përpjekur jo vetëm të kryojmë infrastrukturë negociuese, por edhe të hapim kapitujt kërkues, se që janë kapitujt 23 dhe 24, dhe veç këtyre, për momentin Mali i zi po vënë në zbatim planin e tret komtar të planin të veprimit të antarësimit, kështu që po i realizoj më parë sunimet tona, përsa i përket integrimit Euro-Atlantik. Si pas për logaritjeve që kemi bërë, Mali i zi mund të jetë antari i radhës në NATO, dhe mendoj se këto arritje, e justifikojnë këtë vërkes që kemi bërë për të rivendosur pavarësin. Në gjashtë vitet e fundit, kemi treguar se jemi një partner i përgjeshëm si në rajon, ashtu edhe në botë. Some of these questions I want to return to, the importance of NATO, the European Union and so forth. But let me ask you personally, you retired from politics for a little while. Why did you return to government at this point? Is it sort of mission to be accomplished, unfinished business, or, you know, how would you describe it? Në fund të vidit 2010 u tërhoqa nga postet ekzekutive në vend dhe vazhdova të merja pjesë në jetën politike si kryetari partisime i partis qeverisëse. Kaluam dy vite të ndërlikuara deri në fund të vidit 2012, të ndërlikuar kryesisht për shkak të pasojeve nga krize e te zjatur dhe e thel evropiane. Në fund të vidit 2012, do të shvillonim zgjedjet e radhës parlamentare. Partia po bëhe gati për këto zgjedje dhe ideja ime në fillim të fushatës 
nuk ishte të përfajsoesha si kandidat për Krye Minister, sepse me ndoja që i kësha dhëmë fund pozitës si Krye Minister në idhëm politike të mali të zi, si edhe mbajtje së pushtetit. Me ndoja se e kisha mbyllura të falës, por me shumë gjasa pasojat e krizës të izgjatur, e kishin kryuar këtë pritë shmëri mes publikut politik malazes dhe votuezve që na votuan sërish edhe në këto zgjedje, ndaj ata kërkonin që ne të bënim gjdo për pjekje për të gabërcuar krizën dhe të përmjërsonim cilësine jetës qytetarve tanë. Kështu që në fund të fushatës, pas i fituam, bajtëm diskutime të holësishme si parti dhe me koalicionin tonë dhe ram dakord që morëm një mesaj fare të qartë gjatë fushatës si pas të cilit askush, madje asun vetë, nuk mund të i qëndroja jashtë këtyre tentativave direkte që partia dhe koalicioni unë duhet të bëj për të justifikuar pritë shmërit e drejt për drejta të qytetarve. Kjo është arsueja pse duhet të tregojmë i sinqert dhe të them që nuk e pata të letë të rikthehem, sepse me një veprim të til, ndryshova disa prej qëllimeve dhe planeve të mirë për caktuara private, por ndihem për gjegjës për qytetarët e malitizri dhe vendosa të bëhesha Krye Minister. Këto një zetë vite gjatë të cilve kam qenë vazhdimisht në pushtet, kam qenë vite të ndërlikuara si që dinit dhe ju. Kam qenë vite me sankcione ndërkomtare, vite të shpërbërjes e ishë Jugoslavis, me luftra në rajon me një flukës të madhë refugjatësh, me bombardimet të NATO-s, me një luft të ndërlikuar kundë regjimit të Miloševicit, dhe në fund me një betej të rëndësishme diplomatike për të realizuar këtë të drejt, organizimin e referendumit për pavarësi. Gjatë këtyre në gjarive të vështira, njerëzit kanë kryuar një nivel të caktuar besimi, gjë për të cilën po flasim. Kjo është besimi që kryon pritë shmërit e tyre, që në këto vite të të vështira për shkak të krizës, unë dhe njerëzit që po drejtojnë shtetin, duhet të jemi me ta që të garantojnë sa më pak pasoja negative. How important is the role of the head of state in Montenegro? As you know, in Albania, the presidential election is indirect. Um, what are the president's major functions here in Montenegro? How important are the presidential elections? And does a direct election strengthen the mandate of the president? Mali i zi është demokraci parlamentare dhe si që dini përgjësia kryesore për funksionimin e pushtetit të autoriteteve, imbedet parlamentit dhe qeveris. Sigurisht që kemi ndarje kushtetue se pushtetesh, gjysori, legislativi dhe ekzekutivi, dhe në një sistem të til, roli i presidentit nuk është aqë i fuqishëm apo i theksuar sa në disa sisteme gjysmë presidenciale apo presidenciale. Kemi mbajtur diskutime politike për këtë qështje në të shkuarën dhe kemi dalë në përfundimin se në një vend, në dekadën e partë të zhvidimit të ti demokratik, është më mirë të qeverisët nga një demokraci parlamentare e jo nga një demokraci presidenciale. Por sigurisht të roli i presidentit është gjithmoni rëndësishëm si funksion përfajsues, si kreu i shtetit dhe si presidentit të gjithë qytetarve. Presidenti në malin e zizë gjithë direkt, ju përmendë të rastin e Shqipëris. Kishim shumë më dyshje në duhet a zhjidhim presidentin në parlament apo në zhjidhjet të drejt për drejta. Dhe për momentin, vendosëm që duhet të mbanim zhjidhjet të drejt për drejta. Kë fakti e pushtet dhe reputacion shtes presidentit, edhe pse posti nuk është i veshur plotësisht me përgjësit kushtetuese të presidentit. Zoti Vujanovic në mandatin e fundit si president bërë gjithë shkatë nevojshme për të fuqizuar dhe shvilluar më te disa vlera për të cilat njëhet mali i zi. Malizi është kryesisht shteti qëndrueshëm me demokraci multietnike dhe besoj se është e rëndësishme për presidentin e vendit, Zotin Vujanovic, të ketë më bështetjen e fuqishme të pakicave në malë të zi. Veç kësaj, presidenti Vujanovic luajti një rol të madhë në arritjene së drejtës për pavarësi me organizimin e referendumit dhe në periudën pas referendumit, kur bëri shumë pun për promovimin dërkomtar të malë të zi. Këto ishin arsyet që ne si parti të vendosnim të zgjidhnim Zotin Vujanovic si kandidatin tonë për president në këto zgjidhje, në shpresën se edhe në zgjidhjet e 7 prilit, a i do të arrit të fitoj edhe një herë besimin e qytetarve për një tjetër mandat.
Ka pasur disa paqartësi më shumë politike do të thosha mes ekspertve avokatve. Sigurisht para përfundimit të afatit për para qitjen e një kandidature, jemi konsultuar me një grup të madhë avokatës të cilët në thanë se mandati i Zotit Vujanovic si presidenti Malitëzi para pavarsis nuk konsiderohet as zyrtarisht, as ligjërisht si mandati i ti i parë. Interpretimi ishte se Zoti Vujanovic e njësi mandatin e parë në 2008-ën, që nuk kupton se në 2013-ën, nësa i i fiton sërish zjedjet, do të njësë mandatin e dytë. Sigurisht gjithka ishte në dushim dheri në momentin që e paracitëm zyrtarisht kandidaturë në ti, dhe pastaj erdi dhe kundërshtimi i Parti Social Demokrate, e cila ju drejtua gjukatës kushtetuese, e cila nga ana e saj e interpretoj si kandidatur të vlefshme, duke deklaruar se në shtetin e pavarur të mali të zi, a i kishte vetëm një mandat. Kështu pra, kishte të drejtën e marjes së një mandatit të dytë. To bring in foreign investors, to balance the budget, and so on. What would you do differently this time than before? Të zvërit të da moshtë dhe... Ju lute më lejonit ju kujtoj shkurtimisht kote shkuara dhe ekonomin malazeze në ato ko. Dërsa Jugoslavia ishte ende gjallë, Mali i zi ishte shteti më pak i zhvilluar një përdorues i vazhdueshëm i subvencioneve që atëher vinin nga bugjeti federal për krahinat më pak të zhvilluar. Para referendumit në bi pavarsin pati dushime nëse Mali i zi është sistemi që ndrueshëm ekonomikisht. Si kryeministër për shumë vjetë, kam tentuar të inkurajoj publikum vendas dhe të bind partneret në dorkomtar që mali i zi i ka të gjitha kushtet para prake të nevojshme që do e bëjnë aty jo vetëm një sistem të shëndetshëm ekonomik, por një shtetë që në kohë relativisht të shkurëtër mund të bëhet pjesë për bërse ekonomis moderne evropiane. Pas i fituan pavarësizm, si që thash në fidhim të bisedës, patëm tre vite zgjerimi e rritje ekonomike. Rritja vjetore ishte 9%. Fluksi investimeve të huaja direkte ishte te për i madhë dhe tregoj performansën e mirë të sistemit ton ligjor, politik dhe ekonomik. Pas ta erdi kriza që ndikoj në ekonomin barbotrore, por besoj se pasojat më drastike i pati në vendet më pak të zhvilluara si mali zi, dhe shtetet dhe tjera të Balkanit. Këto ishin kushtet kur mora pushtetin, për pashtësia jo në është konsolidimi i financave publike. Për shkak të krizës të izjatur, ekonomia jo në është në nivel 0%, ose me rritje të për të ullët. Kriza mund të ketë ndikuar më pak në ekonomit mund të zhvilluara në Evropën përëndimore, por është e papranueshme në malë të zi. Pas kësaj rritjeje, pas referendumit, kemi një nivel pak më shumë se 5.000 euro prodhim të brendshëm bruto për fru. Pagat me satare mujore janë më të ulta se 500 euro paga neto. Në këto pak vite, ne kemi pasur një rritje dinamike, por jemi e ndë larë qëllimit që i kemi përcaktuar vetë dhe lartë nevojës për të usiguruar qytetarve standart jetese që ata duhet a kenë në Evropën e shekullit të njësët e njëtë. Gja dy viteve të fundit të krizës në Evropë kemi ndjerë një nevoj të madhe të marim hua që të mbulojmë deficitin bugjetor dhe të shluem disa detyrime ndaj huave të më pashme. Kështu edhe detyra e pare e kësaj qeverie është konsolidimi i financave publike dhe paralelisht potentojmë të aktivizojmë disa projekte e zhvidimi në infrastruktur, energji dhe turism. Këto projekte do të garantojnë një rritje më të shpejt të GDP-s dhe do kryojnë vendet të reja pune, por në të një dhe në kohë do të kryojnë mundësin për eksporte më intensive që do të nëndihmojnë të ashluje më shpejt bilancin e huaj. Pas tentativave filestare që bëm gjatë muajve të parë, gjërat duken shumë optimiste. Disa e për projekteve për zhvidim do i njësim që këtë vitë. Një farë mënyre këto projekte u lanë më njanë për pak ko dhe do shohim rezultatet të prekshme, kur bëhet fjalë për kryimin e produkteve të reja të brendshme. Aktivitetet që kemi ndërmar, duhet të sielin një deficit të reduktuar në shpenzimet publike dhe nevoj të reduktuar për të marrë hua, me pak fjalë konsolidim i financave tonë. 
Albanian population in Montenegro has always been very supportive of uh, independence. They've always voted. They voted, I think, overwhelmingly for independence in the election. I've recently heard some Albanians complaining that th the community here suffers from neglect, that administrative decentralization hasn't, uh, has been fairly limited, uh, that there is a lack of funding for cultural activities for the Albanians in, in southern Montenegro, uh, as well as insufficient access to government jobs. How, how would you respond to that? Is, is this the case or is this an exaggeration? Doja të konfirmoja një prej komenteve që bëtë. Malizi mund të shërbej si një shembuli demokracis multietnike. Besojnë bani menda to vitet e vështira në Balkan, kur në një farë mënyre, a ishte tua e se qështja kryesore në politikën e jashtë me Amerikanë. Kemi kaluar shumë përvoja të kshia në këtë rajon, shumë përvoja të kshia që në kam bërë të dyshojmë nëse vendimi për demokraci multietnike është projekt realist. Malizi është shteti me i vogël i rajonit. Edhe në këto ko ka të reguar se është oazi i demokracis multietnike dhe ka inkurajuar gjithë shtetet e tjera që bashketesa e grupeve të ndryshme etnike, feve dhe kulturave është e mundur edhe në Balkanin jo të zhvilluar ekonomikisht apo nga pikpamja demokratike. Edhe sot rreth 18 vjet pas marveshjes Daytonit mund të themi se besimi egziston, se bashketesa në Balkan është e mundur dhe se Balkani duhet e gjej vendire vet në proceset integruese në Evropë dhe në NATO. Në të shkuar në nash dashur të ndërtoj mardhenje të mira fqinsie me smalit të zi dhe vendeve të tjera të rajon. Sot, nëse kryet zyrtarët në Shqipri, Kosovë, Serbi, Kroaci dhe Bosnje, të gjithë do të kthejnë të njëtën përgjigje. Mali zi është një vend me të cilin nuk kemi as një kontradikt dhe egziston një bashkunimi shkëllqyër. Në periullën e pas luftës, mali i zi në të vërtet ishte i vetëmi vend në Balkan, ku të gjithë vinin me kënajsi. Nëse kishte probleme në organizimin e një konferencë ndërkomtare për shembul, nëse ajo do mbahej në Beograd, përfajsuesit e Kosovës, Shqipëris apo Kroacis nuk do të mërnin pjesë. Nëse do të zhvilloj në Kroaci, nuk do të mërnin pjesë përfajsuesit e Serbis. Po, refugjatët janë një tjetër prove asaj që po them. Malizi është një vend ku të gjithë kishin dëshirë të vinin dhe ku ne mund të akryonim sërish besimin të krajon. Tani kjë besim është rigjetur. Malizi nuk është i vetëmi vendit tjil në rajon tani. Besoj se të gjithë dëshirojmë të takohemi në të gjitha shtetet e rajonit sot, por e theksoj që Malizi me besimin dhe besën në moton multietnike ruajt i optimismin për të gjithë rajonin në përgjithsi. E përse ishte e mundur diçka e tjilë në malë të zi. Pikër ishtë falë traditës së qasjeve të mira dhe të kujdeshme ndaj pakicave. Si që thatë dhe ju, pakicat përfshida të shqiptare danë një kontribut të qmuar në rivendosjene pavarësisë të ti. Duhet të themi që pakicat janë ato që po japin një karakter të veçantë pavarësisë së malë të zi. Do të thosha se gjithë shka është rezultati një qëndrimi të gjatë dhe historikisht të kujdeshëm që mali i zi kam bajtur ndaj pakicave të ti. Këtu, pakicat nuk janë djerë kur të lëna pasdore, apo të trajtuar andryshe, si në deklaratat e mija edhe në ato të kolegve të mi. Si udhejqës të vendit, gjithmon kemi thënë se jemi të barabart, dhe ne si mala zes jemi përgjegjës të garantojmë që përfesuesit e pakicave të lienë si qytetar me të drejta të plota të mali të zi. Nuk e pranuar këtë, jemi përgjegjës në dajtyre si shteti i tyre, si vendi i tyre. Të duhet dim që kjo qështi e zdoa rri kur të mbullet plotësisht. Nevoja të reja lindim për di. Të drejtat e njeriut përfshida ato të pakicave duhen përmirësuar dhe jam i bindur që mali i zi në vitet dhe dekadat në vazhdim do të vjetë përsëri në provë për përgjësin dhe pakicave dhe nevojave të tyre si element të rëndësishëm të shoqëris malazese. Sigurisht në gjdo vend gjenë qytetarë të pak naqurë. Edhe këtu ka malazes që janë të pak naqur me shëndrimin e shtetit ndaj tyre dhe jam i bindur që ka individ të tjil edhe nga pakicat, por nuk do e nënvlerësoj këtë qështje. Ne bëjmë kujdes të madhë në qasje në këtyre qështjeve, por duhet ju them se mali i zi gëzon demokraci multietnike. As you said, minority rights is always a work in progress. There's never, a, there's never an end result it's, uh, in, in each country. Can you though explain the process, uh, I've been asked questions about this in Washington, the process of granting uh, uh, Tuzi municipality uh, status and how this will affect the Albanian community? What does municipality status mean in Montenegro? Maybe you could explain. 
Disa vite më par tuzi së bashku me një grup komunitetes dorzua një iniciativ për të bërë bashki të pavarura. Ne si qeveri u kemi thënë se e kuptojmë shumë mirë kërkesën e tyre se organizimeve qeverisjes lokale në këndështrimin tonë është një shërbim dhe qydetarit në pjesë specifike të vendit. Nësa ta mendojnë se disa gjëra duhet të ndryshojnë që të përfitojnë shërbim më të mirë, qeveria do t'im bështes. Me gjitha të ne kemi pasur përvoja të tila në ishë Jugoslavi, ju vetëm në Maltë zi, por dhe në shumë vendet të tjera, do një herë të prohet me decentralizimin dhe kryojnë bashki që nuk janë ekonomikisht të qëndrueshme dhe që më vonë ka nevoj për subvencione. Kemi thënë se kjo iniciativ duhet të mbështetet me qëndrue shmëri ekonomike të një rajoni specifik që kërkon të bëhet bashki. Në një farë mënyre u dha mundësin atyre shteteve që iniciuan ide në kriimit të bashkive të reja të dorzoni në qeveri një dokument që vërte ton të qëndrue shmëri në tyre ekonomike. Tuzi e dorzoj këtë iniciativ shumë vite më parë dhe mendoj se kam bërë më te për progres në këtë aspekt dhe da një janë afer diskutimit të datës për organizimin e një referendumi ku qytetarët mund të shprejhim vullnetin e tyre nëse duan që tuzi të bëhet bashki me të drejta të plota. Tuzi është mini bashki, pjesë e ndarjes administrative të krye qytetit Podgorica. Anja dhe duan të dalin nga kjo struktur dhe të bëhen bashki e pavarur. Si qeverie kemi thonë të shmët disa herë që e kuptojmë shumë mirë iniciativën e tyre dhe e mbështesim fuqishëm të drejten demokratike për të vendosur nëse duan të jetoj në një bashki të pavarur. Ata kam për detyr të sigurojnë një dokument të hulësishëm që justifikon faktin se kjo bashki mund të siguroj për administratën dhe të zhvilloj detyrat e veta. Ka të njarë që në rastin e tuzit mund të supozojmë se do tjetë një dokument pozitiv që do të miratojt dhe do të kryoj para kushtin në të artë me në afërt që qytetarët të vendosi në referendum nëse duan të jetoj në një bashki të pavaru. Nëse kjo është dëshira e tyre, atëherë nuk ka asë një problem. Mali i zi do garantë toj që qeveria të mbështes këtë të drejtë. Si që dini, për mënyrën se si është organizuar shteti i mali të zi, nuk është shumë e rëndësishme nëse kemi 20-21 apo 22 bashki. Kjo është një strukturë racionali, një organizim racional që në lejon të sigurojmë shërbim të plot nga ana e shtetit për qytetarët e vetë. Financial economic viability and the results of a referendum amongst the the population. When would the referendum be, by the way? Diçka është e sigurt. Kemi thënë se referendumit do të mbahet në 2013. Këto ditë kemi bërë disa konsultime politike dhe u munduam që ditën e referendumit ta përcaktonim në varsit të njarjeve të tjera. Zjedet lokale i kemi të përcaktuara në mars. Zjedet prezidenciale do të mbahet në prilë. Janë hedhur disa ide për organizimin e zjedive administrative të krye qytetit Podgorica dhe këto i bje të mbahen në muajt e par të vitit tjetër, por ka disa iniciativa që të regojnë se mund t'i bëjmë edhe këtë vit. Ta një diskutimet po ecin më te për në drejtimin e përcaktimit të një kalendari realist për të gjitha këto në gjarje politike. Ska dyshim që referendumi iniciative së tuzit për të dalë si bashki më vete do të zhvillohet në 2013. E përsërisë edhe njëherë që nuk ka asë një dushim që qeveria dojë në bështes shprehjen demokratike të vullnetit dhe qytetarëve political reasons that will be invited at the next NATO summit. As you know, Macedonia is blocked, Georgia is in a more difficult position, Ukraine hasn't actually petitioned now for membership, which really leaves Montenegro at this point. Uh, do you expect a formal invitation at the summit in Portugal in 2014? And maybe say a few words why it's important for Montenegro to be a member. Sinqerisht e presim ftesë në samitin e radhës në NATO së kushtuar zgjerimit, se edhim që samiti i fundit në Chicago nuk trajton të teman e zgjerimit. Keni të drejt, është një qështje rëndësishme për malin e zi dhe për mendimin tim është po ka që rëndësishme edhe për Balkanin përëndimor dhe spesoj se mburem kur them që është e rëndësishme edhe për NATO. Nga sa tregon për voja e së shkuarës afrme apo të largët për shumë kriza e viteve 90-djetë, 
Sa herë që kuj rajon lijet jashtë hapsirave moderne, evropiane dhe euroatlantike, egziston reziku real që rajonit do pësoj që regullime dhe për shka këtë zhvidimit të pamjaftueshëm ekonomik dhe demokratik mund të shfaq munges tolerance dhe munges në përcithjen e dalimeve etnike, kulturore dhe fetare mes popujve që jetojnë në rajon. Kemi nëzirë shumë mësime në dëshkuarën e largë dhe apo të afer që të regojnë se diçka e tjil mund të ketë pasoja tragike në Balkanin përëndimor. Një nga mësime që kemi nëzirë është se rajoni nuk ka mekanizma të mjaftueshëm të besueshëm për të luajtur dhe përforcuar më te i që ndrueshmërin e ti. Rajoni ka nevoj për ndim shtes dhe një struktur më të gjerë që të përforcoj që ndrueshmërin si një para kusht për zhvidimin e ti ekonomik dhe demokratik. Ndaj besoj se është e rëndësishme për Balkanin për ndimor që diqoj për para integrimet intensive në NATO dhe BE. Diqka e tjil nuk është vetëm në interes të shtetave tona, por edhe në interes të NATO dhe BE-s. Si që dini nëse në rajon kryojen probleme, atëher NATO-ja dhe BE-ja duhet të luajnë një rol dhe kjo nuk është të roli i lirë as financiarisht, as nga aspekti rezikshmëris që ndërmarin vendet, ushtarët apo civile dhe dhe cilve marin pjesë në misionet pa që luajt se në Balkanin për endimore. Ata rezikojnë njetën që të korigjojnë nga bimet e bëra në të shkuar, që këto leksionet të mos përsëriten, me ndoj se është te për e rëndësishme të inkurajojnë proceset e integrimit në NATO dhe në BE. Krejtër asë të shësisht mali i zi, pa e udheqë këtë grupë. Shumë shpet, Kroacia do të bëhet antare e BE. Si që thate dhe ju, fatkesisht statusi i Macedonis ka ko që është blokuar. Bosnia fatkesisht ka ende probleme me aftësin e pamjaftuesh me funksionuese, apo aftësin për të funksionuar, dhe mali zi ka bërë progres të dukshëm përsa i përket integrimit në NATO dhe ati Evropian. Sigurisht progres ju nuk kam baruar me kaq, por jemi gati t'i përmbushim të gjitha deturinet e tjera që na janë saktuar për t'u bërë antard me të drejta të plota të NATO-s. Mendoj edhe që këto dhe tyra janë realiste dhe mund t'i përmbushim brenda vitit dhe pritshmëria ime reale është se në filimet e 2014-ës mund t'u themi partnerve ta në NATO që jemi gati. Faza e re e zgjerimit do tjetë në samitin e radhës dhe mali i zi do tjetë i pari që do të marë fëtesën. Fatke i sisht ne nuk mund të themi se kemi patur të njëtëm për krahje për antarësimin në NATO si që ka patur Shqipëria, apo të njëtëm për krahjen që publiku malazez i jep antarësimit në bëhe. Supozoj se ju, si një njëri që e njëhni mirë situatën në rajon, jeni vedishëm për shkajqit e kësaj qarje në gjirin e publikut malazez. Kjo është paka shumë një barë për qytetarët e malitë zi, e cila lidhet me kohërat e luftës sëftot. Fatke i sisht ne kemi ende traumën nga vitet nëntë dhjetë, kur mali zi ishte një pjesë për bërse e Jugoslavis në atë kohë, dhe sërish pa bëra zgjë vetë, vendi u bombardua nga NATO-ja, dhe ne duhet të themi hapta zi se në atë kohë, kjo le a pas një traum, sidomos në mesin e një pjesë e të publikut mali azez që është mos besues ndaj NATO-s. Që nga jo kohë e deri më sot, si njerës që promovojmë NATO-n, si njerës që menagjojnë politikën shtetrore, ne bëjmë përpjekje të pareshtura për të përmirësuar strategjin e komunikimit për antarësimin në NATO, me që lim që të arrim për krahjen më të madhe të mund të shme nga e qytetarët. Pra e gjithashtu duhet të kësuar se ka një zgjerim të kësaj për krahje e. Sondajet e fundit të regojnë se 23% e publikut e përkra atë, dhe ne besojnë se në përmjet një fushate të përforcuar dhe gjithë shka tjetër që po bëjmë e politikën shtetrore, kjo vitë është një periud mjafte mirë kohe për ta forcuar më tutje këtë përkrahje. Dhe, si që thash dhe më parë, në fitim të vitit 2014, ne do të dërgojmë partnerve tanë të NATO-s, mesajin e fuqishëm se kemi kryuar të gjitha kushtet para prake për antarësim në NATO. And I'm sure support amongst the Albanian population is, is overwhelming for Montenegro's membership of NATO. <coughs> Duhet vëllë duke se kur vjen qështja të bashkësia shqiptare dhe bashkësia muslimane boshnjake dhe bashkësia kroate në Maltë zi, kjo për krahi është mjafte e fuqishme. Prenda grupeve Malazeze dhe Serbe do tosha se ka një farë ndasie përsa i përket kësaj qështje. Si që mund të amerni me mendu dhe i sit politik të partive politike etnike e Serbe në Maltë zi, ka rezerva mbi këtë antarësim. Por si përvajsues të politike zyrtare në vend, ne po orvatemi të shpjegojmë se nuk është një qasje racionale që të tregojmë i emocional, kur diskutojnë këtë qështje dhe nuk është racionale që të ambajmë vështrimim vetëm pas. 
Ne mund të diskutojmë për se ndodhi bombardimi i NATO-s, por unë jam i sigur se kjo ka një justifikim dhe një shpjegim, por kjo nuk duhet jetë fokus i unë bizotrues se a i takon antarësimit të NATO. Fokus i unë bizotrues duhet të jetë pyetja nëse marazesve u jepet një mundësi shtes për stabilitet e shvidime ekonomik me antarësimin në NATO, apo pa të. Ne kemi bindjen se antarësimin në NATO ofron një hap më të madhë në rritjen dhe shvidimin ekonomik dhe se në të ardhme në afërt, Mali zi do të bëhet jo vetëm zyrtarisht, por edhe saj përket standardit të jetesës një pies organike e bashkësis euro-atlantike. Let me turn to the European Union. Uh, Montenegro closed, I believe, its first chapter uh, with the Acquis Communitaire. Uh, it's a long process, as we know. It's a grueling process. But can you explain to us, and particularly to an Albanian audience, because Albania is going through a similar, uh, let's say, a process of accession or trying to enter the process of accession. Why is it important to join the European Union for Montenegro and for Albania? and for the region as a whole. Why is, this, why is this key? Given that the European Union itself has its internal problems, some of its economic futures is uncertain, and even some countries like Britain may actually be exiting the Union. Uh, so why is it important for Albania and Montenegro to enter? Uh. Usa po folja ambi rëndësin e integrimit të rajonit të Balkanit për endimor. Qështjen që ju e ngritët me pyet jenë tuaj, unë e diskutoj shpesher me njërës që jetoj në Maltë zidhe që po japin shembuit e disa prej shteteve të tjera evropiane. Përgjigja ime është se është më mirë që drejtimet për të ardhme në ti meditosh dhe ti diskutosh nga pozita dhe zvisërs apo të Norvegjis, se sa nga pozita dhe Balkanit për endimor, sepse për fatë të kejsi që thash më parë, Ne kemi patur një mori për vojash në historinë tonë bashkohore, ku ne kemi treguar vazhdimisht një munges të kapacitetit për të shteruar të gjitha dalimet dhe diversitetin në këtë rajon. Dhe mjaft shpesh disa dalimet fetare kulturore apo etnike, jam parë si një emet dhe jo si pasuria jone për bashkë. Dhe kjo shpesh hersh në dërrojt në motiv për konflikte etnike dhe për luftra në këtë rajon. Fatkesisht unë druaj se nëse flasim për një alternativ ndaj integrimit të Balkanit të bëje dhe NATO, kjo është do tosha unë dhe bimi Balkanit dhe një uldh pa krye dhe do të shkakton të dëme të gjithve. Pikë së pari atyre prej nesh që jetojnë këtu, sepse ne po e paguajmë këtë me jetën tonë, dhe më humbje materiale e financiare. Dhe pa dyshim kjo është kaktona efekte negative në bashkësin e Evropiane në përgjithësi dhe stjellë rezike e dëmet e komuniteti Euro-Atlantik gjithashtu. Sot Evropa për përbalet me probleme vërtet seriose. Eksperienca e dhe risot me kanë zjerë në pah disa dopsi të arkitekturës aktuale Evropiane dhe Evropa po balafaqohet sot me këto dopsi dhe po reket të skitsoj një arkitekturë të re. Êshtë më se e natyrshme që kjo ka okupuar pjesën më të madhe të vëmendjes së politikës evropiane dhe me gjasë kjo është arsueja për se Evropa aktualisht nuk po i kushton të njëtën vëmendje fazës tjetër të zjerin. Së paku jodë në të njëtën mënyrë si mbasërënje së murit të Berlinit në fidim të viteve në të vijë. Unë ende them se ne duhet të besojmë që me të pësit që arkitektura evropiane ka treguar, ideja integrimit evropian nuk është shkatruar dhe se ka mundësi që kjo ide të përforcohet me një arkitekturë turë të reje evropiane. Them se kjo është diçka që është në interes jo vetëm të Balkanit për endimor, por është në interes të të gjithë evropianve në mënyrë që nesër Evropa të jetë globalisht konkuruese. Dhe së bashku me Shëban, Kinën, Rusin, Brazilin, Indin dhe aktorët të tjerë të mëdhenjë në mënyrë që të jetë në gjëndje të përfajsoj një nga motorët e rolit të civilizimit dhe të zhvidimit, Evropa duhet të jetë e qëndrueshme dhe duhet i përdor si që duhet të gjitha burimet e veta. Dhe në mënyrë që Evropa të jetë e qëndrueshme dhe të përdor të gjitha burimet e saj, ajo duhet të gjej formullën për unifikim për mirë funksionimin e saj të brendshëm. E kjo është arsueja për se me ndoj se është në interes të Evropës pikë së pari, që Balkani për ndimor në përmjet procesit të integrimit të filloj të jetoj jetën si pas standarteve evropiane dhe të mos që ndroj izoluar. Dhe më ndej Evropa mundet vetëm të marë pjesë në basi fakti të ketë ndodhur për të sheshuar e zbudur problemet e kryuara në Balkani për ndimor për shkak të standarteve jo evropiane që ne jetësojnë.
So presumably your message to Albania would be don't give up, keep going. It's a long process, but it's worth it. Absolutisht, kjo është pa dushim e sa zhim për këtë do në këtë rajon. Unë besoj fuqimisht se Shqipria dhe politika e sa e shtetrore e njehe rëndësine integrimit. Them sa ta i njohin përfitimet e integrimit të Shqipris në NATO, se janë të angazhuar për të punuar drejt integrimit në BE po ashtu. Dhe unë i kurajoj të gjithë kolegët në Serbi, Bosnje, Macedoni dhe Kosovë, që vërtet të paranojnë këtë si diçka që është në interesin tonë të përbashkët dhe qëllimi ju një përbashkët për të plotësuar kushtet e agendës së integrimit, por pikë së pari të sendërtojnë besim reciprok dhe një bashkëpunim të mirë rajonal, sepse në këtë mënyrë ne po të regojmë se jemi serios ndaj partnerve tanë Evropian dhe Euroatlantik dhe se ne po lëmë pas një pies nga kjo e kaluar e vështirë, gjë e cila do të nasjel më pranë qëllimeve tona Evropian. Let me turn now to neighborhood relations, and particularly Montenegro's relations with Albania. Uh, what is your response, what would be your response to recent statements by Albanian Prime Minister Sali Berisha that have been described by U.S. officials as nationalist and potentially stoking regional instability? Do they affect Montenegro? I mean, do you, do you, uh, would you have a response to such statements? Uh, both to the statements themselves and to the U.S. response to those statements. Do they affect Montenegro? Kam ledzuar ato që kanë qenë interpretimet që media i bëri deklaratës së Zotit Berisha. Kam ledzuar gjithashtu disa nga komentet e zyrtarve ndërkomtar në lidhje me këto deklaratat të Kryeministris Shqiptar. Ajo që doja të thoja është se kam një mardhënje mjaft të mirë me Kryeministrin Berisha dhe se ajo është më tepër se sa një mardhënje personale. Them se kjo bazohet në qasjene e përgjeshme në të përmbushurit e obligimeve, bazuar në një tradit të jetë mirë që ne kemi në mardhënjet në mes të Shqipëris dhe malit të zi. Si kërë ministra, sot gjendemi në situatën që duhet të respektojmë këtë tradit dhe për të vjuar të kontribojmë me përgjësi në kriimin e mardhëneve edhe më cilësore në mjetë dy vendeve tona. Si që thash dhe pak më parë unë shohë se në mersin e shumicës së gjerë të populatës shqiptare në malin e zi, ata janë vërtet të angazhuar për mirëqënje e malit të zi. Kjo nuk është e lidur vetëm me përkrahin e tyre për pavarësin e malit të zi, por unë mendoj se në shembut e përditëshëm, ju mund të shihni se këta njerës ndjejnë me të vërtet se mali zi është vendi i tyre. Dhe afërsia geografike e Shqipëris në sytë e tyre nuk është një burim frumzimi për të ndryshuar kufit nërmjet Shqipëris dhe mali të zi, por ata e shohin këtë si një përfitim dhe si një aftësi për të jetuar në të dyja anët e kufirit. Dhe kjo nuk kryon vështirësi për ata, por që është e vërteta kryon perspektiva më të mëdha. Ata mund t'ja rrinë interesat e tyre personale në të dyja anët e kufirit. Pra si dy qeveri, unë mendoj se ne po japim një shtys të kuptuarit të rëthanave dhe përfitimeve që pakica shqiptare duhet të ndjejnë në malë të zi dhe që pakica malë a zeze duhet të ndjejnë dërko që jeton në Shqipëri. Pra unë mund t'ju them sinqerisht se deklaratat e cilat nga media tona këtu interpretua në një mënyrë të caktuar nuk rezultuan me përkejsimin e mardhëneve në dërmjet vendeve tona. Harmonia murti etnike dhe stabilitetin në malë të zi nuk u vun asë një herë në dushim. Pavarësish nga këto deklaratat e lëshuara nga Kryeministri Berisha për të cilat nuk e di në qofë se ato u interpretuan si shtuhet nga media, për te i kësaj pra, ndofta ne mundet vetëm të risjedim në kujtes provojnë e viteve në të djetë, kur ndoshta këmë vështrimet politike dhe cilat nuk u analizuan si shtuhet, manipulohe shin do një erë nga publiku nëse cilin nga dy vendet dhe kjo mund të rezultonte në njarje tragjike. Pra si njerës të përgjeshëm në jetën politike, them se ne duhet të rifreskojmë gjithë një kujtesën tonë dhe të imbajmë ato njarja diku në sfond të mendje sonë për të garantuar që edhe ata që duan të ashojnë atë deklaratës i alarmuese të bosken një alibi se në basë kësaj deklarate mund të rezultoj një veprintari shkatërimtare nga ana e dikuit, cili është i prirur për nga shkatërimi. Bazuar në të gjitha bisedat që unë kam padur me Kryeministrën Berisha, unë kam bindjen se a i e shetë armen e Shqipëris në bashkimin evropian dhe se në po këtë mënyrë, a i e shetë edhe nevojnë në popullit Shqiptar, në popull që e tonë që është e vërteta në vendet të ndryshme të këti rajoni, në përmjet bashkimit të të gjitha vendeve të rajonit në bashkimin Evropian. Kjo do të kryon të kondita për një komunikim dhe mardhënje më të mirë. Let me ask you about Serbia. Would you say that Belgrade has fully accepted the independence, statehood, territorial integrity, and distinct historical identity of the Montenegrin people. 
Kjo është osnate në kolikupojnë një anonë. Si që dini disa vjetë në basi ne fituan pavarësim patëm probleme serioze me disa qarqe e politike në Beograd sa i përket pavarësis së malit të zi. Ndonë se vërtet morëm njohje në zyrtare, disa individ nga autoritetet në Serbi të reguan dhe të themi një sjedje të mirë në përqasjen dhe i kësaj pavarësie. Me ishim gjithashtu dëshmitar të aktiviteteve politike vërtet shkatrimtare sa i përket pavarësis së malit të zi, dhe nevojës që mali i zi ka për të angazhuar në politikat shtetrore në pajtim me interesat e veda komptare dhe përfundimisht sa i përket nevojës së malit të zi për të organizuar sjedet të lira dhe demokratike prenda teritorit të ti, ku njerëzit do t'ishin në gjëndjet për stinin liderët e tyre pando një ndikin nga Beogradi. Ajo që unë vërej është se së fundmi në kemi patur shenja krejt të reja nga liderët, për të besuar se ka një cilësi të reja dhe një qëndrim të rinë nga ane autoriteteve në Beograd, sa i përket malit të zi dhe pavarësis së ti. Pikërish së fundmi në patëm sjedje parlamentare në malit të zi, si që dinu një jam një person me një mandat dhe një përvoj të gjatë politike në organizimin e sjedjeve. Dhe për her të parë unë morra pjesë në sjedje, ku ne nuk ndjem trusni në ndikimit mediatik financiar dhe politik nga Beogradi. Kjo është inkurajua se në vështrimin tim. Përfundimisht, kjo më bërit e japë opinionet të jetë pozitive për qëndrimin e autoriteteve të reja në Serbi, ka shi malit të zi dhe ne nga na jo njemi të gatëshëm të bashkëmojmë për t'ju përgjigjur në të njëtën mënyrë dhe në përmjet këti bashkëmunimit të përpichemi të ndihmojmë Serbin që të mbajmë hapin e procesit të integrimit evropian për shkak se a i është vendi me i madhë në ish Jugoslavi dhe hapi saj në integrimin evropian mu të ndikoj edhe të në Para së gjithash ne duhet të shohim progresin inkurajuës në këta aspekt në komunikimin dërmjet Kosovës dhe Beogradit. Ne jemi të ndërgjeqëshëm për diskutimet që po zhvilluaj në Bruxelles tani, por ku do që të kryen ato, ka shumë rëndësi fakti që ato po zhvillohen. Dhe ka gjithashtu shumë rëndësi që këto diskutime nuk janë fjalboshe në varsi të kushtëve, ato pra nuk janë thjeshtë arsue simbolike. Këto janë diskutime që në terma të qenësishme janë të pasuruara dhe do të japin përgjigje cilësore qështive që kryojnë probleme në këto mardhënje në dërmjet Serbis dhe Kosovës. Dhe them se mali i zi mund të bëjt dy gjëra në këtë aspekt, pikë së pari në përmjet shembulit të ti. Ndoj se mali i zi me përqasin e kujdeshme ndaj pakicave dhe ndaj komunitetit komtar serb, si edhe ndaj komunitetit shqiptar në vend, është bërë shpresoj të mos jetë një pretendimi të për, por u bënjë shembuli harmonis multietnike në Balkan, shembul në zhvidimin e një demokracie multietnike dhe një përqasje e duhur nda zgjidhje së problemeve të pakicave. Them se kuj mund të jetë një shembul i mirë si për Kosovë, Kosovën ashtu dhe për Serbi. Në kraun tjetër me ndojë se kemi mardhene mjaftë të mira si me Beogradin ashtu edhe me Prishtinën dhe jo një her, por disa her kemi shprejur vullnetin ton me të dyja këto adresa për të ofruar shërbimin më të mirë të mundëshëm në nëzitin e dialogut me styre në fazat filestare. Kështu ne e dim se jemi pjesa më e vogël e Balkanit dhe për këta arsye ne nuk pretendojmë së te për mi, apo ne nuk dëshërojmë të marim një iniciativë më të madhe që nuk do të interpretojë si që duaj të këfqinje. Por ka një tjetër mësim që ne e kemi marrë mjaft mirë gjatë krizës më parshme, e cila është se nuk mjafton të ruash vetëm stabilitetin e brendshë. Malizi është filimisht i stabilizuar, por ju nga sodot në kujtes se në një farë pike ne patëm 200.000 refugjatë. Kjo shifër është nbi 20% e populatës sonë. E pra ne i vuajtëm të gjitha pasojat e destabilizimit rajonal. Dhe kjo është arsueja për se ne jemi të interesuar që të kontribuem në një forcim më të shpejt të stabilitetit rajonal. Për ne tani ka një rëndësi vendimtare që të zhvillon një dialog të mirë në dërmjet Beogradit dhe Prishtinës për të zidhur disa nga qështjet e hapura në mënyrë cilësore dhe nëse ne mund të japim dimhmesën tonë në këtë pikë, ne jemi mëse të gatëshëm për të bërë këtë. Dhe, si që thash edhe më parë, si Zoti Dacic kolegu im në Beograd, ashtu edhe Zoti Thaci kolegu im në Prishtin, jam plotësisht të ndërgjeshëm për këtë. Oferta nga ana e mali të zi është gjithë një e hapur. Let me ask you about one of my favorite subjects now, Russia. Montenegro has developed fairly close business ties with Russia over recent years. 
Do you have any doubts about the reliability of Russian business or some sectors of Russian business? For example, <coughs> what is the position now of the Podgorica aluminium plant, which, as we know, was purchased by a Russian oligarch who's fairly close to President Putin? Where does it stand with the, the future of the plant and the future of Russian business in Podgorica, in Montenegro in general? Because as you know, Russian business throughout the region has come under some scrutiny in terms of its legitimacy, transparency, um, connections, political connections and so forth. How would you respond? Unë do të thosha se nuk ka hapsir për dushime, por ka hapsir për një mos besim konkret dhe të evidentuar, kur vjen punat e cilësia e performances manageriali që kanë shfaqur përfajsues të caktuar të bizneseve ruse në Maltëzi. Kur ne flasim rreth dushimeve, njerëzit kanë prirjen të zgjerojnë ato duke pyetur nëse biznesi rus në Maltëzi është vetëm biznes, apo ka disa interesat të thela që përfshien gjithashtu. Më duhet ju them se nga këndë vështrimi im, nuk ka asë një hapsir për dushimet të tila. Sinqerisht biznesi rusë në Maltëzi ka qenë tjeshtë aktivitet biznesi. Ta një po flasim për cilësina ati biznesi. Dhe të themi se përvoja më e theksuar që kemi është pikërisht me uzinën e aluminit. Si njëri prej aktorve në procesin e privatizimit të uzinës e aluminit në Podgoric, më duhet ju them se ne patëm një proces të jetë transparent dhe se krah nesh në këto proces, kemi patur konsultant mjaft kompetent. Patëm Bankën Evropiane për ndërtim dhe zhvidim si dhe Bankën Pariba nga Parisi. Dhe në përmjet një tender jafat gjatë, ne u përpoqëm të thithnim kompani nga Shëbëaja, Kanadaja dhe Australia dhe askusht nuk shpreu interes në zhvidimin e këti loj biznesi në Balkan. Ata që aplikua në tender ishin kompania më e madhe globale në prodhimin e aluminit në ato ko, Rusia N Plus Group, dhe ne e pranuam këto ofert dhe sot me gadi 8 vjetë eksperiencës, unë mund të them se në marveshin e blerjes ne patëm godja sukses. Disa muaj për para malit të zi, Greqia zhvilloj një privatizim të një kompleksi aluminë, dhe mali i zi arriti një qmim shumë më të mirë se sa Greqia, kur ata privatizuan uzinën e tyre të aluminë. Ku u shfaqë në të vërtet problemet? Njërin nga problemet ishte performanca e detyrave manageriale. Madja dhe vetë managjimi ishte një problem. Bas disa vjetër shpartneri rusë filloj të mbes të mbrapa me investimet në zhvidimin e kompanis dhe është e qartë se pa investimet të përhershme dhe të vazhdueshme në teknologi të reja, ti nuk mund të presësh që një industri e caktuar të jetë në gjendje të imbije toj konkurencës së ashtë për ndërkomtare. Pra uzina aluminit të malë të zi balafaqohet me problemet të caktuara dhe sot ne po diskutoj me partnerin rusë lidhje me mundësin për rri regullimin e pronsis. Një nga i detë që ne po diskutojmë tani është që partneri rusë të largohet nga uzina e aluminit. Dhe mandej shteti do të mërë të aksionet që i shiti e si pas kushteve të caktuara dhe ne mandej do të finalizonim atë që kam betur për të bërë sa i përket restrukturimi të kompanis. Dhe mandej në afat të mesëm të përpichemi sërish të gjem një partner strategik i cili do të në ndihmon të që kjo industri të përfiton të gjithë gjithë ashtu sa të nevojshme dhe që do të abon të atë të qëndrueshme dhe konkuruese në tregjet ndërkomtare në afat të gjatë. Nuk është në impulse ku i që u qënjë të du gorë që në të rëshivom i konkurent në në me gjënarë në mesen. Presumë që në të lesën në other countries në të lënë në dealing with certain sectors of Russian business. Në u që i shmo të regjenu lekciju, s'ka... Po, ne kemi marrë një mësim të caktuar. Gjdo përvoj në të drejtim është e vlefshme. Ju e dini se mali i zi ka qenë një pjesë për bërse e Jugoslavis dhe shumë prej dëtyrave nuk zhvilloheshin në nivelin e shtetit të mali të zi. Si që dini, në vitin 2006 në eri për të rim pavarësin ton dhe gështu ne po mësojmë gjëra të caktuara gjatë këtyre viteve. Mund të them se gjatë këtyre ditve ne po finalizojmë regulativën në lidhje me kërkimet në fushën e naftës dhe të gazë. Dhe kjo është hera e parë që vendi unë në hynë në këtë aktivitet. Kjo është bërë gjithë një nga vendet të tjera dhe në fakt mali i zi ka qenë pjesë autoriteteve në një nivel më të larë. Pra ne po marim më sime tona dhe po përpichemi që vërtet të mësojmë për i tyre. Jam e sigur se kjo po ndodhë me malin e zi dhe në basë kësaj përvoje me partneri rusë në industri në aluminit, Unë them se ne do t'jemi në gjëndje të bëjmë në vizit e duhura që do t'bëjmë të mundur që kjo industri të mbetet një shtyllë e rëndësishme ekonomisë sonë. Ta industrije i dalje bude jedhe në të vazhë një koslonat së nashe ekonomi. How would you, one of my last questions now, coming to the close of the interview, that I enjoy very much talking with you, discussing politics, how would you describe Montenegro's relations with the United States? 
You know, for Albania, that American link is, is both historically very important and it's currently still remains very important. How important is that American connection for Montenegro? Vëmëllëllëllëllëllëllëllëllëllëllëllëllëllëllëllëllëllëllëllëllëllëllëllëllëllëllëllëllëllëllëllëllëllëllëllëllëllëllëllëllëllëllëllëllëllëllëllëll
Uh, and I'm sure we'll have you back at some point again. And I'm sure I'll meet you in Washington next time you come. Thank you so much. Thank you. Thank you, Thank you very much.